こんにちは大賀ちゃんです今回はオールドのりたけの技法の第2回金森についてお話ししたいと思います金森は前回の動画で説明した通り盛り上げの一種ですそして金森と呼ばれていますが金を盛り上げたわけではありませんどのように金盛りが出来上がるのか作り方を順番に見てみましょう成形し素焼きされた器の表面に地色を塗ったり絵付けをしていきます次に前回の動画で説明した「一鎮」と呼ばれる道具を用いて点や線花などの絵をデコ盛りしていき一度調整しますその後盛り上げたところに筆やハケで金液を塗っていき仕上げの調整をして完成です金液とは金を気圧性の油や溶剤と混ぜて作られた溶液ですデコ盛りの部分に金液をかぶせて仕上げていくことにより金が盛り上がったように見えるわけです金盛りでよく見られるのは小さな点や線のデコ盛りの部分だけでなくデコ盛りしていないところまで含めて広範囲に金彩を焼き付ける図柄ですこれにより聖地で絢爛華麗大変上品な輝きのある器が仕上がります金盛りは欧米で好まれた衣装であり今日でもコレクターに人気を博しています金彩はオールドのりたけ以外の陶磁器にも見られる技法で一般的には金を何回も焼き付けるのに対しオールドのりたけは一度の焼き付けで金の輝きを引き出していることに特徴があります金は大変高価なため厚く塗ると採算が合わなくなることもあったようで水金で下塗りをして焼き付けその上に本金と呼ばれる純金を塗って調整することもあったようです金液は明治時代にはイギリスやドイツからの輸入に頼っていましたが第一次世界大戦が始まると輸入が途絶えてしまいましたその時にのりたけの前身である日本陶器株式会社の石川次郎が水金の工業的製造に成功し危機を救ったという話が残されています欧米の食器類にも多用される金彩ですがそれをも超えていると評価されるのがオールドのりたけの金盛り彩色です。西洋風な器の形や衣装をベースにしながらも着物の帯に金糸で刺繍したかのような日本的な金使いの伝統を感じさせとても上品な仕上げになっていますいくつか作品を見ていきましょうこれは金森富士塚瓶です日本画で描かれたような藤の花と金森を施された葉っぱが美しい一品です藤の立体感が生命力を感じさせ空間の奥行きが伝統的な日本の美を思い出させます藤の花は春の季語でもあり良い香りがあり風に揺られる姿は優雅と親しまれ江戸時代より掛け軸、工芸、や織物の衣装によく用いられてきましたこれは金森家紋ジュール風景絵花瓶ですこの図柄は花瓶には珍しいのですがケーキ皿、パン皿、飾り皿、おカセットなどに多く見られるものです
水辺の風景が描かれた窓絵の上に森村家の家紋である下がり富士がジュールの技法で施されています金森とジュールが相まったオールドのりたけの装飾美が堪能できる一品ですこちらはアメリカではベリーセットと呼ばれているパーティーのおもてなしに用いられるお皿のセットです大きな深皿にはいちごなどのベリー類を持っておき各地が小皿にとって食べることを想定したセットですネックレスのような装飾と小さなバラの金盛りが絡み合いところどころにジュールが施されています器の形に凹凸があることで力強い上に金盛りが複雑に光を反射させてとても豪華な印象を与えてくれますこれはフライングスワンと呼ばれる図柄の花瓶ですこちらも同じくフライングスワンの図柄の小物入れですこのフライングスワンと呼ばれる図柄は大変人気があります植物の足が金盛りで施され華麗で上品に仕上がっていますこれは金盛りブドウへナッツディッシュです器の中心にブドウの絵が描かれ縁にブドウのツタと葉が美しく金盛りで施されていますこれはアメリカではナッツセットと呼ばれているパーティーのおもてなしセットのメインボールですメインボールにアーモンドやピーナッツなどのナッツ類を盛りここに小皿にとって食べるというセットですこれはネオクラシック装飾の金盛り緑帯消化瓶です緑色の彩色がゴージャスな中に落ち着きを感じさせます可愛らしく描かれた小腹の金盛りもネオクラシック装飾と相まって楽しい作品になっていますこれは金盛りで蝶が施されたバラ絵飾り皿です中心の窓絵にはバラが描かれ額縁のように羽にジュールの入った蝶たちが装飾されていますこちらは同じく金盛りで蝶が施された花瓶の写真です窓絵は風景画です花瓶の首のネオクラシックな金盛り蝶そして花瓶下部の小僧院の織物のような金盛りによって作品全体が上品で豪華な仕上がりとなっていますこれは金森山水図山足飾り壺ですアールヌーボー期によく見られる3本の猫足の器です厚みのある金森で山水の奥行きが効果的に表現されています金と濃淡のある緑の2色使いですっきりとまとまっており複雑な形の器の美しさを引き立てていますこれは金森山水風景図花瓶です窓絵には山水風景図そしてクリスマスのリースのように縁取られた松ぼっくりの金森が印象的です豪華絢爛、これぞオールドのりたけの美という花瓶ではないでしょうか中央奥は金森木くず飾り棚です額縁のような金森が美しく中央部には三色の菊が力強く手書きされています左側の香水瓶は水色に金森が生えています香水瓶は繊細な形のためか現存するものが少なく貴重な品です
右側は水辺風景図に家紋のような金漏れが施されたクリーマーです水辺には渡り鳥が描かれておりその風景に引き込まれますそして手前中央はすみれが描かれたアクセサリートレイですこれはドレッサーセットの一部分です以上今回はオールドのりたけの技法第2回として金森についてご紹介いたしました次回はジュールエナメル盛り上げについてご紹介いたします。